Chonjo. <laughs> Na mimi hasla niko area. <laughs> Bas. Eh, asante sana. Kwanza mimi nataka niseme asanteni sana kwa kutupokea hapa kwenu. Hapa likoni, si namna hiyo? Na hapa likoni ni mahali ya watu wangwana Mimi najua watu wa likoni wengi ni mahasla Ni kweli ya masikweli Uli kubaliana ya kwamba hii daraja hapa Tutanunua feri zingine mpya Lakini bado niko naona bado kuna msongamano Ni kweli Mbali na zile veli tulinunua lakini bado kuna shida Niliwaambia vile vile tutawajengea barabara kutoka hapo kibundani Mpaka iungane na kule airport na tuweke daraja mpya Iyo kazi inaendelea Munaona mumeona pale kibundani barabara imeanza kujengwa hapo sio Kwa sababu niya yetu ni kuhakikisha kwamba watu wakufanya biashara Awa mahasla wote wapate nafasi ya kwenda Mombasa na kurudi bila matatizo. Sini kweli? Nilikuja hapa tena mambo ya maji. Mimi naelewa ya kwamba hapa likoni maji bado ni matatizo. Kuna ile program tulikuja hapa ya maji lakini nataka niwaambie pia mradi wa mwache ambaye italeta maji mengi hapa likoni tayari tumeanzisha. Tumeweka kule karibu shilingi billion kumi na tano ya maji ya mwache Itakayopeleka maji kule kwale na kuleta hapa likoni na Mombasa mainland Sawa sawa Tuko pamoja Lakini hata na hivyo Tumetoka hapa msambweni Munajua msambweni Ndiyo mahali kumechaguliwa Mungwana wa Hasla Nation wa kwanza eh? Fastborn Fastborn wa Hasla Nation na mezaliwa hapa msambweni Sini kweli Kwa sababu tumesema hivi Safari hii katika mambo ya Kenya Hatuwezi kuwa tunasema mambo ya viongozi na vieo na madaraka na mamulaka lazima tuongee mambo ya mwananchi mdogo vile vile tunaelewana na safari hii hii siasa tutaipindua wenye kuamua ni wananchi hawa wadogo hawa wale watu wenye madharau na kiburi na ubabe Tutawaonyesha kivumbi safari hii Mutu wa wilbaro hapa Na mkokoteni Na boda boda Na mamamboga Na manamba Ndiyo tutaunda na wao serakali 2022 Na hapa msambweni Tayari mumetoa notice Ya kwamba mtu Ambaye hana chama ambaye hana viongozi wakubwa wa kumsaidia ambaye hana umaarufu yeyote anaweza kuchaguliwa akawa mjumbe huyu Faisal amechaguliwa hapa bila kujulikana tunaelewana jameni watu wa likoni tunaelewana kuna watu wanazidi kutuletea siasa ya ukabila na siasa ya chuki na kugawanya watu 
tunawaambia mahasla wote ni watu wa kabila moja hatuna ukabila kama hasla nation na matatizo yetu ni kutafuta riziki kufanya biashara kupata kazi na kujendeleza mbele we have no time for tribal politics we have no time for division we have no time for fear watu wengi wanajaribu kutuuzia uoga tunawaambia sisi tunamwamini Mungu pelekeni mambo ya kupigana ya kutuletea uoga mbali ama niaje watu wa mlikoni tuko pamoja tuko pamoja sikizeni watu wa likoni mimi nataka niwaambie hivi mimi nataka niwaambie hivi wewe soja wachana na hawa wananchi bana polepole polepole mimi nataka niwaambie hivi sawa sawa mnanielewa mimi ndio naibu wa rais wa Kenya sasa na yale mimi ninasema sio ya kwamba mimi ni mjinga naelewa ile mimi ninasema hii Kenya tutaibadilisha na mwananchi mdogo atapata heshima biashara ndogo itapata heshima na serikali ya Kenya itaanza na mwananchi mdogo kabla hajaongea mambo ya mwananchi ambaye anajulikana Ni mnanielewa? Tunaelewana? Unajua watu wengi wanashangaa ati oh deputy president mbona anatembea na watu wa boda boda mbona amewapatia boda boda mimi nawaambia mimi mwenyewe nilikuwa na usa kuku barabarani kwa hivyo najua biashara ya mtu mdogo na huyo jamaa mdogo pia ni mkenya analipa ushuru na lazima apatiwe msaada wa serikali kama yule wa Kenya Breweries na ule wa Safari Coma napatiwa. Acheni mchezo bana. Ama niaje? Ama niaje? Na mtu asiwadanganye. Ati lazima baba yako ajulikane. Ati lazima baba yako awe amekuwa waziri ama awe amekuwa rais ama awe amekuwa prime minister. Mkenya ni Mkenya bwana na sisi wote ni watoto wa Mungu. Ah bwana, acha kutuzungua. Ama niaje? Tunaelewana? Tupo pamoja? Ndio mimi nawaambia uchumi wa Kenya. Sasa hivi uchumi wa Kenya inaenda chini kwa sababu uchumi wa Kenya imetekwa nyara na watu wachache. Mamilioni ya watu karibu milioni kumi na sita hawana kazi. Biashara ni ya watu wachache. Na ndio tunasema ili kubadilisha uchumi wa Kenya yule biashara mtu mdogo apatiwe nafasi na awezeshwe kufanya biashara ndio watu wengi wa kufanya biashara walipe ushuru. Vijana wengi hawana kazi wapatiwe nafasi ya kufanya kazi ndio walipe ushuru Kenya iende mbele. Hii ushuru inalipwa na watu wachache na biashara chache ndio inatuletea kasheshe na inaturudisha nyuma. Mnanielewa marafiki zangu? Vijana muko? Tunaelewana? Mnaona hawa wanaume wananisukuma sana. Lakini wananisukuma kwa sababu naongea eti hawataki niongee mambo ya watu wadogo. Mimi nawaambia mimi mwenyewe nimetoka mahali badogo. Nisipoongea mambo ya watu wadogo nitakuwa na wadhulumu wale ambao niko na history kama yao. Ni mnanielewa? Mimi ni naibu wa rais leo kwa mapenzi ya Mungu. Sio kwa sababu ya mtu. Ama niaje marafiki zangu? Eh? Sio kwa sababu baba yangu anajulikana lakini ni mapenzi ya Mungu. Na wale wanatuambia wako na God Father. Tunawaambia hata na sisi tuko na God the Father. Amani aje. Tuko pamoja. Hebu niona wanasema tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja kinifihie. Allah. Kesho. Tunaelewana? 
Tukifika siku ya kesho. Uchaguzi utakuwa na mwaka gani? Si ni mwaka unaofuata. Si mwaka unaofuata. Tuko pamoja. Mimi nataka niwaambie my friends. Safari hii hatufanyi makosa. Tunaelewana? Mpango tutapanga sawa sawa. Kwa sababu tunataka Kenya ya wakenya wote. Hatuwezi kuendelea na Kenya ya wachache. We must unite, we must stand together. Mtu watisu asituuzie uoga, asituuzie ukabila, asituuzie failure. We have hope, we believe in God, we will go forward. Hapa niko na mandugu zangu. Niko na mweshimiwa hatib mwa shetani. Munajua uyo mungwana siyo? Hapa niko na governor Mike Mbuvi Sonko. Uyo Uyo Sonko Reyes. Munajua Sonko? Sonko amepitia mambo magumu. Na amedhulumiwa Atikwa sababu baba yake achulikani Lakini tunawambia wale wame mdhulumu songo Kuna mungu mbinguni Ata walipa kisasi siku moja Tuko hapa na mweshmiwa Didmas Baraza kutoka Bungoma Tuko hapa na uyu jamaa na ito Oscar Sudi kutoka Wasingishu Tuko na mama anaitua Alice Wahome kutoka kule Moranga Mjumbe wa Kandara Tuko na mbunge kutoka Meru anaitua Kabea Bea Tuko na Hassan Sarai Gavana mtarajiwa kutoka hapa Mombasa Na tuko na viongozi wengine wengi Tuko na mama rehema kutoka Tanariva, mjumbe wa kina mama wa Tanariva. Tuko na, tuko na yule mama, anaitu wa haika misiki, mbunge wa kina mama wa Taita Taveta. Huyu mungwana anaitu wa Gashagwa, ni mbunge wa kutoka kule Madhira, kule Nyeri. Pale tuko na Aisha Jumwa. Na mtarajiwa kutoka kule kilifi Tuko hapa na mashimiwa ngonjiri Kutoka na kuru Mjumbe wa bahati Tuko pale na Owen Baya Mbunge wa kilifi north Mbigeni makofi jameni Na sisi wote ni team moja Kuna elewana jameni Tuko sote Pamoja Mnasema Sonkorea unge? Mimi shaki kuangia na mamingi kwa sababu imeingia jioni Lakini reisi watano wajamuri ya Kenya amesha ongea Shida yetu sisi mahasila Na wale madainasis Wakiongozo wa Nauru Kinyata Gideon Moy Laila Odinga Tofauti yetu na wale Sisi hatukuzaliwa uangozini Reisi amesema watano Kuwa baba zetu haya kuwa marais Baba zetu haya kuwa viongozi wala prime minister Ndiyo maana unaona wala madena sipala na irabi Wali ganga wakanithihimu mimi Lakini mimi nasema yuko mungu wapi Kwa hivyo naambia masla wenzetu Wakati ni sasa na kama si sasa ni sasa hii Lazima vijana wate Kenya tuyongane Tuseme tumatashaka na unikitaka wa 
serikali ya sasa tumekubaliana mimi nikiangalia hapa likoni wale vijana wote wale wako hapa hadula kazi uraje kweli pesa ya Kenya iko na watu wachache kwa hivyo mimi nanyenyekea vijana wenzangu kina mama tafadhalini tushikane pamoja tuhakikishe Kenya udikteta tunamaliza tumekubaliana hiyo wangapi tumekubaliana niore kwa mkono niore kwa mkono niore kwa mkono asanteni sana Mwenyezi Mungu awabariki wananchi wa likoni aya asanteni sana likoni mimi nawatakia mwaka mpya 2021 yenye baraka nyingi za Mwenyezi Mungu na tutaonana asanteni sana Mungu awabariki sana asanteni god bless you thank you